Всем привет! С вами Маргарита Карасик и вы на канале Магия Мальцайт. Сегодня у нас необычное видео. Готовить мы не будем, мы будем делать обзор на испанские продукты. Я думаю, многим будет интересно узнать разницу продуктов в Испании, а также сравнить цены. Обзор мы будем делать в Меркадоне. Это один из самых распространенных и популярных магазинов Испании. Точнее, супермаркетов. Если вы готовы, то вперед за мной! Я сейчас подумать Харис. Выбор у них риса, кстати, очень большой у испанцев. Ну, без проблем можно найти даже нори для суши. Очень далее идут. Очень, тоже очень большой выбор. Макарошек. Очень классно, кстати, которые у них интегрированы. То есть не только пшеничная мука, но и добавление разных других. Очень, кстати, хорошо подходит для правильного питания. В общем, выбор у них действительно не маленький здесь. Дайцы, они не кусаются совершенно. А. Ну, бисквиты, в принципе. Иногда покупаю, но редко. Булочки. Здесь вот снимаем. Все для да, уже более-менее готового приготовления. А, сыры. То есть, скажу немного вот про этот сыр. Этот сыр очень похож на наш сыр фету. Конечно, это же без маскарпоны. А это творог. Кстати, очень-очень. Очень-очень вкусный творог. Это как бы йогурт, но он очень похож на сметану. Сыр, в принципе, как и целое, так и порезанное. Ну, в принципе, я думаю, как и у нас. Но, честно скажу, сыр здесь намного вкуснее, чем в Беларуси. Вот, кстати, Рокфорд. То есть сыр с плесенью, который действительно многим очень нравится. Мы с мамой просто любители. Здесь даже не очень сильно по цене кусается, совершенно не сильно. То есть это порядком полтора евро. Вот уже, кстати, уже натертый сыр. То есть... Либо на крупную терку, либо на мелкую терку. Как удобно. Да, очень много плавленных сыров. Тут, в принципе, мясной отдел. Здесь, в основном, я замечаю, что здесь, в основном, свинина. Здесь, о, зайчик. Кстати, по цене это где-то чуть больше трех с половиной евро. То есть, я думаю, это не так уж сильно цена касается. А, хотя, не знаю. Я думаю, просто кто как может себе позволить, возможно. Здесь уже курица разделана. На любой вкус и цвет. О, специи. А, первый раз, когда я купила палочки корицы, я подумала, что-то с ними не то. Начала смотреть срок годности, оказалось все нормально. 
До меня дошла истина. В Беларуси настоящую корицу, скорее всего, вряд ли найдешь. В основном в Беларуси вообще в продаже продается кассия. А это очень вредная штука. Здесь тоже приправы для курицы. Здесь уже замороженная курица. Но мука и соль. Кстати, я первый раз сейчас только заметила. Мука для фру... О, мука, говорю. Соль для фруктов. Интересно очень даже. Я первый раз ее заметила. Вот это морская соль. Она очень крупная. Вот, кстати, надо как-нибудь взять попробовать. То есть сейчас я в основном просто в обзорных целях зашла в магазин, потому что у меня дома полный холодильник. Но... Нужно будет как-нибудь взять. Вот это, кстати, мука для, для бисквитов. Очень класс. Она уже идет непосредственно с разрыхлителем внутри. Тоже соль. Интересно выглядит. Два с половиной евро. Так, здесь тоже, а здесь, кстати, уже просто яйца. Кстати, могу сказать, что в магазинных яйцах в Испании очень желтый желток, в отличие от белорусских. Белорусский желток желтый только, 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 когда это домашние яйца, именно от курицы, а не когда их покупаешь в магазине. О, хамон. Это... Говорят, все испанцы любят. Не, з... Не знаю, честно говоря, потому что первый раз я услышала об этом от моей мамы, и она еще даже <смех> неправильно это назвала. То есть это как бы... <смех> Я даже не могу правильно выразить, как это назвать. В общем, это на гасьми. И не знаю, как-то это... Не горело я как... никогда желанием это попробовать. А пицца и прочие полуфабрикаты. Кстати, это тебе... Ну, если брать нас конкретно, то мы часто берем маргариту. Вот, кстати, варенье. Вот это малиновое варенье. Я сейчас только, почему-то только сейчас заметила отдел с вареньем. Ох уж моя невнимательность. Абрикосовая, клубничная. Клубничная у нас стоит банка, кстати. А вот это что? Это очень похоже на мед. Кстати, это, скорее всего, реально и есть мед. Но я еще не знаю, как на испанском будет мед. В принципе, цена тоже такая не кусается. То есть вполне таки нормально. То есть это молокотон. Персик, 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 персик. Ага. Это яблочное, это черника. Кстати, очень приличный такой выбор варенья. Какао. Я как-то в другом супермаркете купила нерастворимый какао. Он оказался, в принципе, с сахаром, но пьется очень легко, как будто сахара там совсем чуть-чуть. О, ну, конечно же, как вы обойтесь без вкусняшек. Здесь их просто неограниченное количество, цены не кусаются, прям все-все-все-все-все хочу. Но если все-все-все хочу, прощай фигура. Чем такие большие, Чем такие большие столки печенья. О, кстати, нужно взять печенье, потому что вчера мой молодой человек 
спрашивал, почему я купила печенье с шоколадом. Которое он же вечером и сожрал. Точнее, съел. Нет, это не то. Я еще хочу одну пачку с шоколадом взять. А -а -а. Так, где шоколадная? Вот. Очень вкусное печенье, еще и без, почти без сахара. То есть, вообще, оно мне очень, очень, очень нравится. Ну, еще я взяла такое, оно тоже как бы. Ой -ой. Вот. Тоже очень вкусное, очень вкусное печенье. Заходит на ура. Так, кофе. Я помню первый раз, когда зашла, ну как первый раз, первое время, как только переехала в Испанию, я не могла найти кофе. А оказывается, в принципе, здесь... Здесь, в принципе, не очень большой выбор, но... Я знаю места, где есть хороший кофе. А вот ловаться почему-то я здесь не видела. Очень много. Да, кофемашина. Так, заранее хочу сказать вот об этом молоке, которое мой парень называет sweet milk, то есть это сладкое молоко. По вкусу я скажу, оно похоже на молочный коктейль. То есть, ну, просто реально тупо вкус молочного коктейля, как у нас делают в Беларуси. То есть, очень вкусная штучка. Я думаю, зря я не взяла корзинку. Ну да ладно. Молоко. Кстати, молоко у них хранится долго. А -а 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 -а. И без холодильников. Здесь рай для любителей растворимого кофе. То есть тут просто можно в стаканчике разные-разные вкусы. То есть вкус манго, вкус какао. То есть... То есть кафе Комбечи это кофе с молоком, то есть экспрессо получается, капучино. Но так как я не любитель растворимого кофе, я прохожу мимо. Выпечки здесь тоже очень-очень много. В принципе, это все-все-все выпечка. Здесь бытовые. А, кстати, надо заглянуть молочку. Ну, как молочку. Здесь, кстати, сливочное масло. В принципе, сливочное масло очень-очень большой выбор. Да? Жаль денежка. Ну, я не покупаю, я предпочитаю дома делать астеринки на желатину. Йогурт. Ну, я купила уже себе. Вкусный причем растишку. йогурта здесь очень 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 много кстати хотел сказать очень очень вкусный апельсиновый сок он с мякотью по цене совершенно мелкий и ну просто совершенно не такой как у нас то есть в беларуси у нас там очень много в составе всяких ей и воды сахара здесь в составе только сок ничего кроме сока нету 
И здесь почти все соки с клетчаткой. То есть мне еще нравится где этот. Сейчас попробую найти тот сок, который мне очень нравится. Вот. Вот этот сок мне очень нравится. То есть очень вкусный. Даже соки наподобие соков. То есть здесь сахарозаменители. В основном я, кстати, здесь начала использовать севию. Я купила, она у меня, правда, стоит дома уже полтора месяца. Я ей не пользуюсь, но я думаю, в скором времени я начну ей пользоваться. Здесь пиво. Мне, кстати, нужно без алкоголя. Вот оно. Берем. Взял алкоголя. Не знаю, я в основном здесь не употребляю. Максимум, что я пью, так это, это безалкогольное пиво. Но как? Я в Испании пила только три раза, и то это было красное вино. А, то есть здесь начинается высокое вино. вина. Берет. Это наподобие, скорее всего, шампанского, потому что... О. Честно, ну, цены на вина очень маленькие, то есть, ну, не знаю. О, ну, у нас в Беларуси точно бы такие вина стоили очень дорого. Не знаю, как они по качеству, так как я не пробовала покупать в супермаркете вино. Фрукты, фрукты. О, наранка. А, сезон апельсинов, кстати. Я думаю, может взять или не взять. Ай, ладно, тащить не хочется. Молодой человек на работе, поэтому в обычном... Мы часто вдвоем ходим. Кстати, мороженое здесь продается уже в пачках больших, причем, поэтому так как у нас там взял рожок, пошел не купишь. То есть ну, цены довольно такие, в принципе, нормальные. То есть небольшие. Я вот думаю, блин, я давно не покупала мороженое. О, шоколадное. Я вижу шоколадное, но... Ладно, я держусь. Вот это очень красиво выглядит. Сколько она? Два с половиной евро. Ну, ладно. Я терплю. Моя фигура скажет мне за это спасибо. Наверное. Я вот думала, кстати, попробовать взять папайю, потому что я ни разу ее вообще не пробовала. Что... Просто думаю, брать, не брать. А потом ладно, думаю. Ну, мы попробуем в следующий раз. Не знаю, почему просто она как-то не очень выглядит здесь. Но у молодого человека есть такие нации магазин, в котором часто ходит. Кстати, Китая очень полезная штучка, очень вкусный фрукт. Ну, как? Это на любителя, потому что он относительно пресный, но не знаю, мне он очень понравился. Хурма. Я вот думаю, взять или не взять. Твердо. Она твердая еще. Ну, в принципе, в холодильнике может дозреть. Ух, ладно. Не знаю. Или грифруто взять. Манго щитили. Черемое. Черемое. Вот у меня здесь. Ну, 
она твердоватая, в принципе, еще, ладно. Другой раз. Она твердая. Вот, кстати, с помощью этой штуки взвешиваются продукты и прям ценники сразу же наклеиваются на пакет. Ананасик. Ну, он тяжелый. Кстати, килограмм 79 евро. О, 79 евро. Килограмм 79 центов, это вполне так, кстати, это испанские бананы. То есть, чем отличаются от обычных бананов, тем, что они маленькие. Вот, это бананы. Мужчины. Ну, я думал, взять или может или не брать. <связь> Ладно. Вот это просто, когда я постоянно иду в магазин, я иду на... Зачем-то конкретно, но перехожу постоянно с полным пакетом. Например, вчера или не вчера, нет, позавчера, я пошла только за соком и мюслями. В итоге я пришла с двумя пачками сока, с мюслями, картошкой, с помидорами и много чем другим. Вот, кстати, из этой штуки мы делаем блинчики. Вот. То есть это уже смешанная мука, разрыхлитель, ваниль, сахар. То есть ингредиенты. Вот, получается, нужно только 400 мл молока это и масло. Мантекиджа – это масло на испанском. Уф. Так. Смесь для кексов. Тоже, кстати, первый раз я только что увидела. Не знаю, почему. Всему виной моя невнимательность. Сиропы, кстати. Опять же, первый раз смесь. Что со мной такое? Не знаю, просто я, наверное, найду магазин за чем-то конкретным, поэтому не обращаю внимания. Тортили. Так. Вот это, по-моему. У нас, в принципе, еще есть. Можно и купить. Имеет испанская тортилья. С ней очень вкусно делать самолет утром. Скажите. Кстати, испанские чипсы я до сих пор не пробовала. Это полуфабрикаты. У нас в холодильнике что-то лежит, но у нас такой холодильник, что если у меня молодой человек это купит, он просто иногда забывает, что он это купил, и это лежит потом непонятно сколько. Недавно то есть, он покупал колбаски уже разрезанные, и получается... То есть я потом... Они где-то лежали у нас две недели, я ими пользовалась время от времени. А, и он говорит, короче, как-то у меня спрашивает такой, а кто их покупал, это я покупал? Я говорю, нет, блин, не ты, я покупала. Я говорю, я вообще места в основном особо не покупаю, то есть в магазинах, потому что у него есть место там, где он постоянно свежее мясо покупает. То есть это уже... Уф -уф -уф. Охлажденные креветки, охлажденные котлеты, а, эм, сальмон, лососевые, сальмон, это на испанском лосось. Кстати, цены, да, действительно, уже повыше. А вот, например, за... за эти мидии, то есть совершенно цены не кусаются, потому что цена, например, почти 2 евро всего лишь рыбка.
Это здесь замороженная рыба. Я вот думаю, может, каль... тушка кальмара. Я вот думаю, может взять. Совсем маленькая, например, стоит 1 евро. То есть, вполне, если хочешь, можно что-то такое сделать, то... Я вот думаю, не знаю. Нет. Или да. Сложный выбор. Раз убрала вот этот вот лосось. Моя молодая человек делает очень-очень-очень вкусный ужин. Ну, то есть, в принципе... И такое можно встретить. О, да. Мне очень нравятся испанцы. Это очень улыбчивые люди. Не знаю. Редко где увидишь хмурые лица. То есть, как у нас придут в магазин, все таки злые, жесткие, толпинаются. Чуть случайно заденешь сразу. Что ты? В общем, а здесь улыбаются, извиняются. В общем, я к этому еще не привыкла. И для меня это все так очень кетчуп. кетчуп. Кстати, в Испании редко пользуются майонезом. Я купила была горчицу, но она не как наша белорусская горчица. Она очень вкусная, как французская горчица. И а французскую горчицу я просто терпеть не могу. В общем, не знаю, надо будет ее как-то использовать. Кетчуп, я думаю, куплю в следующий раз. Манго. Тут очень много всяких соусов. М -м -м. Томатная паста, кстати. Оливки у меня... Я, наверное, не, не, не обходится, чтобы я не покупала оливки здесь. То есть, кстати, шоколадка с апельсином, но мне очень нравится шоколад с мятой, просто нереально вкусная. Но сейчас я ограничиваюсь, пытаюсь черный шоколад исключительно, потому что я хочу. О, 85 процентов какао. А я, а я брала 75. Нет, да, 72 процента какао, по-моему, потому что раз я брала. Вот такой я брала шоколад. То есть, но у меня молодой человек любит вообще белый шоколад. То есть он больше любит слабые такие вкусы. Кстати, напротив шоколада находится оливковое масло. Но оливковое масло здесь, кстати, дорогое. То есть, например, сколько здесь? Вот получается 3 литра, это 150 евро. Также как бы это скорее подсолнечное масло для фрицу, но оно тоже по цене как бы кусается. Здесь тоже. В принципе, я, наверное, думаю, что выгоднее брать большую, то есть бутылку. Хотя, не знаю, как кому удобно. А, винный уксус. Винагра. Он, кстати, классная штука. Я думаю, может взять, потому что... Да, я возьму. Это что? Молодой человек просто фанатеет от него. То есть... Что? Все. Все готово. Все-таки взяла я тележку, потому что... Как всегда, шла за одним... За одним... За одной... Пачка печенья, а в итоге 